సాయినాథ్ ప్రసాద్ గారి గురించి మా గురువు గారు చెప్పారు ఈ మస్తున్ గారు వాళ్ళిద్దరిది చాలా మంచి కాంబినేషన్ తర్వాత ఆయన ఎంత గొప్ప వ్యక్తి ఆయన సినిమాలో నేను యాక్ట్ చేసాక తెలిసింది హబీబోల్ల రోడ్లో వాళ్ళ ఇంటి ఎదురుకుండానే ఉండేవాళ్ళం మేము ఆ స్టైలే వేరు ఊటీలో హోటల్స్కి ఈయన వెళ్తున్నాడంటే హోటల్లో ఉన్న వాళ్ళని ఖాళీ చేయించి ఇంటికి ఇచ్చేవారట అంత ఇష్టం మేనేజ్మెంటే కాదండి అక్కడ ఉన్న సిబ్బందికి కూడా చాలా గొప్ప వ్యక్తి అండి ఆయన ఆయన తీసిన సినిమాలు కూడా ఆయన కూర్చో నేనంటే చాలా ఇష్టం ఆయనకి ఒక వ్యక్తిని ఇష్టపడితే ఆ వ్యక్తిని ఫాలో అవ్వాలని నమ్మే వ్యక్తి నేను నేను ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేశాక నా ప్రొడక్షన్లో ఏ రోజు ఒక చిన్న కంప్లైంట్ కూడా ఉండేది కాదు పేమెంట్ విషయంలో కానీ ఫుడ్ విషయంలో కానీ నాకు ఆదర్శ ప్రైడ్ ఆయన బీబీ రాయన్ ప్రసాద్ గారు ఆ విషయం ఆయన ఒకసారి జగద్బాబు చెప్తే ఆయన బర్త్డే పిలిచిన ముగ్గురు వ్యక్తులు నేను ఒక వ్యక్తిని ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆయన లేకపోవడం ఉన్నది దురదృష్ట గారు కానీ నాలాంటి భక్తులు నాలాంటి శిష్యులు ఆయన మాత్రం ఇప్పుడు ఫాలో అవుతూనే ఉంటారు మళ్ళీ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ అవకాశం కల్పించారు థ్యాంక్ యూ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అని స్ఫురించడం లేదు మనకు దసరా బుల్లోడు అనగానే నాగేశ్వరరావు గారు గుర్తొస్తున్నారు కానీ ఈ దసరా బుల్లోడు పుస్తకం చదివితే ఆ దసరా బుల్లోడు ఎవరంటే ఒకనాడు ఒక ఎనభై సంవత్సరాల క్రితం కాదు కాదు యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఒక సినీ నటుడు కావాలనే కాంక్షతో మద్రాసు వెళ్ళి వేషాల కోసం ప్రయత్నించి వేషాలు దొరక్క నిర్మాత అయిపోయి ఆ తర్వాత దర్శకుడై అభిరుచి కల చూడతక్కని చిత్రాలు తీసిన దర్శకుడై ఆపాల గోపాలాన్ని అలరించే సంగీతాన్ని అందించిన చిత్రాల దర్శకుడై మనందరికీ గౌరవనీయమైన స్థానంలో ఉన్న వీరమాచినేని బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆయన జీవిత కథ దసరా బుల్యుడు ఆయన అలనాడు అన్నపూర్ణతో ప్రారంభించి ఆరాధన అదొక గొప్ప చిత్రం ఆరాధన తర్వాత అంతస్తులు అంతకుముందు ఆత్మబలం ఆస్తి పరులు అదృష్టవంతులు అక్కా చెల్లెళ్ళు ఇలా ఏడు చిత్రాలు నాగేశ్వరరావు గారితో హీరోగా తీసి జనంలో ఒక ఒక తరాన్ని ఉర్రు తొలగించిన నిర్మాత ఆయన ఆనాటి పాటలు ఆ పాటలే మాలాంటి వాళ్ళు మా తరం వాళ్ళని ప్రభావితులను చేసింది సినిమా వైపు సినిమా సంగీతం వైపు మొగ్గు చూపేలాగా చేసింది అలాంటి చిత్రాల దర్శకుడు ఆ తరువాత అంటే దసరా బుల్లోడుతో దర్శకుడైనాడు నాగేశ్వరరావు గారి సలహా మేరకు దర్శకుడై దసరా బుల్లోడు మొదటి తీశాడు ఆ తర్వాత కొన్ని చిత్రాలు తీశాడు హిందీలో తమిళంలో కూడా చిత్రాలు తీశాడు ఆయన అంతేకాదు పిచ్చి మహారాజు లాంటి చిత్రాన్ని ఆయన సిబ్బంది కోసం ఆయనతో పాటు పనిచేసిన సిబ్బంది సంక్షేమం కోసం వారి ఆ దానికి వచ్చిన లాభాలను పంచిపెట్టాడు అలాంటి నిర్మాత బహుశా భారతదేశంలో ఉండి ఉండాడు అంతేకాదు మరొక చిత్రం ఆయన తీశాడు కేవలం మిత్రుల కోసం అట్లా ఆయన ఎందరినో ఆదుకున్నాడు ఆయన చేతికి వెన్నెముక లేని నిర్మాత అంటే వెన్న చేతికి ఎముక వెన్నెముక కాదు ఎముక ఎముక లేని అంటే బహుశా కొత్త పిల్లలకు అర్థం కాకపోతా నుడికారం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే తెలుగు దానంతట అదే వస్తుంది అందుకని విప్పి చెప్పడం లేదు నేను ఇట్లా ఆయన చరిత్రను ఇంకా ఇలాంటి చిత్రాలు ఈయన మన ఇక్కడ కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి అధ్యక్షుడిగా ఉండి ఎంతో సేవ చేశాడు ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదం శంకరం లోకశంకరం ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందువల్లంటే మొదట నేను చెప్పవలసింది నేను దసరా బుల్లోడు గురించి రాలేదు అది నా సబ్జెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఒక జగద్గురు శంకరాచార్య పీఠానికి అధిపతిగా ఉండి దైవ సన్నిధానానికి పీఠాధిపతిని కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చాను మరి ఎవరి కోసం వచ్చారు ఇక్కడికి అంటే నిక్కచ్చిగా దసరా బుల్లోడు గురించి రాలేదు కానీ వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గురించి వచ్చాను 
బీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ అంటే నాకు అత్యంత ప్రాణం ఎన్నో సంఘటనలు ఈ దైవ సన్నిధానం విశాఖ శ్రీ శారదా పీఠానికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఆయనకి నాకు ఎన్నో రకాల అనుభూతులు ఎన్నో విషయాలు ఉంచుకోవడం జరిగింది నిజంగా వీబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ దగ్గర ఇప్పుడు నవీన యువతరం నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది మా భగీరథ వీబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గురించి చాలా చెబుతూ ఉండేవాడు ఒక రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు అనుకుంటా అది రావాలి అంటే ఆ రోజుల్లో భగీరథ గారు లేదా కాజా సూర్యనారాయణ ఈ అవార్డు గురించి నాకు కావాలని కోరిక లేని వ్యక్తి ఎవడైనా ఉంటాడండి అందులో సినిమా వాళ్ళు అవార్డులు అంటే ఏ రంగానికి అక్కర్లేదు మా రంగానికి కావాలని కోరుకునే సినిమా వాళ్ళలో బీబీ రాజేంద్ర ప్రసాదు అవార్డుల గురించి ఎప్పుడు కోరు కూడా ఆ రోజైతే ఇష్టపడలేదు నేను అప్పుడున్నా ఈ భగీరథ కాజా సూర్యనారాయణ వీళ్ళు ఆయన బతిమాలి ఒప్పించి ఆ అవార్డు కోసం మొట్టమొదటి ఏ వ్యక్తికి చెప్పారు తెలుసా మా రమణాచారికి నేనైతే ఒక గర్వంగా చెబుతున్నా ఎవరెవరి కార్యక్రమాలకైనా ఎవరైనా వస్తారు కానీ ఇలాంటి సినిమా వాడి యొక్క అతని గురించి రాసిన జీవి చరిత్రకు ఒక సన్యాసి వస్తాడండి ఒక పీఠాధిపతి వస్తాడా రమణాచారి అంటే ఆయన మీద నాకున్న గురి మీకు అర్థమవుతుంది ఆయన అంటే నాకు అంత ఇష్టం రమణాచారి ఆ రోజుల్లో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా రెండు రాష్ట్రాలు కలిసినప్పుడు చాలా ఉధృతంగా బిజీగా ఉండేవారు సమాచార శాఖ అనుకుంటాను అప్పుడు అప్పట్లో అయింది ఈయన వదిలిపెట్టేవాడు కాదు రాజశేఖర రెడ్డి ఆ రోజుల్లో ఈయన అంటే చాలా గౌరవం ఆ రోజుల్లో ఈయన ఏం చెబితే అదే జరిగేది అప్పుడు ఈయన మీద ప్రేమ ఈయన గురించి నాకు చాలా విషయాలు చెప్పేవారు రమణాచారి గారు బీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ అంటే అత్యంత ప్రేమ గౌరవం ఆయనకి ఇవ్వాలి అని ఆయన ఒప్పించి ఆ అవార్డు ఇప్పించారు ఆ రోజుల్లో నేను ఎందుకు ఇది అంతా చెబుతున్నా అంటే అవార్డుల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాడు కాదు ఆయన కోరుకొని కోరుకొని తిరిగి తిరిగి అవార్డు తెచ్చుకోలేదు ఒక రమణాచారి ఒక భగీరథ ఒక కాజా సూర్య ఇలా ప్రయత్నాల ద్వారా జరిగింది ఇంకో గొప్పతనం ఏమిటి అంటే సినిమా వాళ్ళలో దాతృత్వం తక్కువగా ఉంటుంది మాటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కానీ మా వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాదు గొప్ప దాత నేడు ఆయన ఏదో చెప్పారు చేతికి ఎమ్ముకుండదని ఒక జర్నలిస్టు ఇది అక్షర నేను చూసా గొప్ప దాత ఆ దాతృత్వం వర్ణనాతీతం ఇంకా షర్వీష్ అంటారా ఆ దైవ సన్నిధానంలో ఎవరైనా టీ తాగి కాఫీ తాగి గ్లాస్ కింద పెట్టేస్తే ఆయన హోదా ఏంటో కూడా చూడకుండా ఆయన టీ గ్లాస్ తో కాఫీ గ్లాస్ తీసి పక్కన పెట్టి దైవ సన్నిధానం అంతా నీట్గా ఉండాలని కోరుకునే వ్యక్తి వివి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఈరోజు దైవ సన్నిధానం ఇంత అత్యద్భుతంగా వెలుగొందుతుంది విరాజిల్లుతుంది అంటే ఆ రోజుల్లో వివి రాజేంద్ర ప్రసాద్ చేసిన గొప్ప సర్వీస్ ఆ సినిమాలు వాటి యొక్క షూటింగ్లు ఆ ఈవెంట్లు ఎలా చేశాడో నాకైతే తెలియదు కానీ ఒక దేవాలయాన్ని ఇంత అత్యద్భుతంగా జాతికి అంకితం చేయడానికి మొట్టమొదటి వ్యక్తిగా దైవ సన్నిధానానికి వివి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఉండి అధ్యక్షుడిగా జాతికి అంకితం చేశాడంటే అని ఎంత గొప్ప ప్లాన్ రా అర్థమవుతుంది ఆ అన్ని రకాల ఉద్దేశాలతో ఈరోజు తగిరది అంటే నాకు చాలా గౌరవం ప్రేమ ఎందువల్ల అంటే ఈ దైవ సన్నిధానం ఆ రోజులో నిలబడింది అంటే ఆయన ఒకడు అదొక సమిధ ఎంతెంతో పెద్ద ఈవెంట్లు చేసి ప్రజల్లో తీసుకెళ్ళి మీడియాని తీసుకొచ్చి మీడియా వాళ్ళందరితో పరిచయం చేసి ఈ మీడియా ద్వారా కోట్లాది మంది జనాలకి ఈ దైవ సన్నిధానం తెలియాలని తాపత్రయపడిన వ్యక్తి బీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆయనకి ఉన్న కమ్యూనికేషన్ అది అందులో ఆయన పిలిచాడు మీరు దీనికి రావాలి తప్పకుండా రావాలంటే నువ్వు ఆలోచించా ఈ దసరా బుల్లోడు ఏంటి పుస్తకం పేరేంటి నేను రావడం ఏంటని 
కానీ పేరు పుస్తకం పేరు అవ్వచ్చు కానీ నాకు కావాల్సింది రాజేంద్ర ప్రసాద్ బీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గురించి వచ్చాను చాలా సంతోషమైంది వాళ్ళ అబ్బాయి పెద్ద అబ్బాయి కూడా వచ్చాడు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నా ఆ దేవతల యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉండాలని మనసారా కోరుతూ ఆశీర్వదిస్తూ ముగిస్తున్నాను నారాయణ బీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి కుమారులకు ముఖ్యంగా రామ్ ప్రసాద్ గారు సభలో ఉన్నటువంటి పెద్దలకు అందరికీ నమస్కారం ఇది భగీరథ గారి మలిముద్రణ ఈ వేదిక మీద కాజా సూర్యనారాయణ గారు కూడా ఉన్నారు వారికి కూడా నమస్కారం ఒక పుస్తకం అధమ ముద్రణ తర్వాత మలిముద్రణకు రావాలని చెప్పి అని చెప్పంటే అందరి ఆదరణ నోచుకుంటే తప్ప పుస్తకం మలిముద్రణకు రాదు ఈ మలిముద్రణ చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఒక పీఠాధిపతి చేతి మీదుగా ఆవిష్కరింపబడింది అని చెప్పనంటే స్వామివారే స్వయంగా చెప్పుకున్నట్టుగా అది దసరా బుల్లోడు ఆవిష్కరణ కాదు వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి యొక్క మంచితనాన్ని నేను ఆవిష్కరించినానని చెప్పిన వారు చెప్పుకున్నందుకు వారికి పాదాభివందనాలు దైవ సన్నిధానం అనేటువంటిది ఈ ప్రాంతంలో ఈ జంక్షన్లో ఏర్పరిచి కోడికూతతో ఏ అర్ధరాత్రి వరకు కూడా బిజీగా ఉండేటువంటి వాతావరణంలో ప్రశాంతత కోసమని పవిత్రత కోసమని మానసిక ఆరోగ్యం కోసమని శారీరక దాఢ్యత కోసమని చెప్పని కుటుంబ కవితం కోసమని ఇవన్నిటిని ఆలోచించి ఇక్కడ దైవ సన్నిధానం ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పని ఆలోచించి దాన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావడమే కాకుండా ప్రకాశమానం చేసినటువంటి పెద్దలకు అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా నమస్కారాలు ఆ దైవ సన్నిధానానికి స్వరూపానందేంద్ర స్వామి వారు ఆశ్రమంగా దాన్ని స్వీకరించిన వారే పలికినట్టుగా విబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు వచ్చిన సందర్భంగా నేనే స్వయంగా వారి ఇంటికి వెళ్ళి మీకు రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు వచ్చినందుకు మీకు కంగ్రాచులేషన్ సార్ అని చెప్పని చెప్పి నేను మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళినాను అప్పటి నుంచి మా ఇద్దరి మధ్య పరిచయం చాలా గొప్పగా అనుబంధం చాలా గొప్పగా ఉండింది నాతో వారు ఎప్పుడు మాట్లాడినా దేవాలయపు ప్రసాదం ముందు ఇచ్చిన తర్వాతనే వారు నాతో పలకరించేవారు నన్ను పలకరించేవారు జన్మత నేను సంప్రదాయవాదినైనా వారందించినటువంటి ప్రసాదం తీసుకున్న తర్వాత సంప్రదాయం అంటే ఇలా ఉండాలని చెప్పని తెలుసుకోవడానికి ఒక మంచి ఆస్కారం కలిగించినటువంటి పెద్ద మనసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి విబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నేను చైర్మన్ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్గా కానీ ఎండీగా కానీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎంతో అనుబంధాన్ని పెంచుకొని జగపతి బాబు గారు కానీ లేక మా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కానీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కోసం అని చెప్పని ఎన్నో సందర్భాల్లో చర్చించుకునేవాళ్ళం ఇంతకుముందు మా ఉడేవర్లు గారు చెప్పినట్టుగా వారు తీసినటువంటి చిత్రాలన్నీ కూడా ఇవాళ్ళకి కూడా మనం గట్టికి పెట్టుకునే చిత్రాలు ఇవాళ్ళకి కూడా ఎన్నిసార్లు అంటే అన్నిసార్లు చూడగలిగేటువంటి చిత్రాలు ఒక ఆరాధన అయితేనేమి ఒక ఆత్మబలం అయితేనేమి ఒక అంతస్తులు అయితేనేమి ఒక ఆస్తి పనులు అయితేనేమి అదృష్టవంతులు అయితేనేమి అన్ని అలతో ప్రారంభమయ్యేటువంటి ఆ సినిమాల తర్వాత దసరా బుల్లోడ్ అనేటువంటి ఈ సినిమా వేరే పదాలతో వచ్చింది ఈ దసరా బుల్లోడ్లో మా మొట్టమొదటిగా డైరెక్టర్గా మారినటువంటి స్థితి నాగేశ్వరరావు గారి వల్ల కలిగాను కానీ కాలం ఎంత గొప్పది అంటే ఏమనుకునే ఆయన మద్రాసుకు వచ్చాడు ఏ తర్వాత ఏమని అయ్యాడో ఆ తర్వాత కాలక్రమేణా వారు దైవ సన్నిధానంలో ఎంత గొప్ప భక్తుడిగా మొదలుకున్నారో ఇవన్నీ కూడా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వారిని నాకు తెలిసిన వాళ్ళు వారిని గురించి శ్రేయోభిలాష్ వాళ్ళకందరికీ తెలిసిన విషయమే ఆశ్చర్యం ఏంటంటే బీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ లాంటి సున్నితత్వం కలిగినటువంటి మనిషి మీద కూడా దైవ సన్నిధానంలో జరుగుతున్నటువంటి కొన్ని విషయాల మీద ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో నేను కమిషనర్గా ఉన్నప్పుడు కానీ నేను సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు కానీ కొంతమంది పనిగట్టుకొని కంప్లైంట్స్ చేసేటువంటి వాళ్ళు చేస్తున్నారని చెప్పనే విషయం నా దృష్టికి వచ్చినప్పుడు ఒకటే చెప్పాను ఎక్కడైతే ఒక కార్యక్రమం చాలా గొప్పగా జరుగుతూ ఉంటుందో ఆ కార్యక్రమం గొప్పగా జరిగినప్పుడు అందరూ మనల్ని హర్షించరు అందరూ మనల్ని సహించరు ఏ కొద్దిమందితో తప్పకుండా రకరకాల వాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఆ స్వామివారి యొక్క కైంకర్యాన్ని అద్భుతంగా దృఢచిత్తంతో నిష్టలమైనటువంటి భావంతో భక్తిభావంతో చేస్తే మనకి ఏ రకమైనటువంటి బాధ ఉండదని చెప్పని చెప్పడం జరిగింది వారు జీవించినంత కాలం స్వామి భక్తుడిగా ఒక స్వామి సేవకుడిగా భగవంతుడి సేవకుడిగా ఉండడం అనేటువంటిది చిత్రసీమలో అది ఒక రకమైనటువంటి గొప్ప మలుపని నేను మాత్రం భావిస్తాం వీబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని తలుచుకొని వారి మంచితనాన్ని గురించి తెలుసుకొని 
వారి మంచితనాన్ని మరొకసారి స్మరించుకొని ఈనాటి యువతకు ఆయన గురించి తెలపడాన్ని కోసం చెప్పిన ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పరిచిన వెటరన్ జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ వారికి నా అభివాదాలు ఇక మిత్రులు భగీరథ గారి పుస్తకాన్ని రచించి ఇంతకుముందు నేను కమిషనర్గా ఉన్నటువంటి సందర్భంలోనే దీనికి ఆవిష్కరణ జరిగిందని చెప్పి చెప్పినట్టుగా ఇంకా మలిముద్రణే కాదు మరో దాదాపు ఐదు ఆరు ముద్రణలు వచ్చేంత పదివో ముద్రణ కూడా పోయేంత స్థాయిలో ఈ పుస్తకం ఉంటుంది ఎందుకంటే స్వరూపానందేంద్ర స్వామి చెప్పిన ప్రకారంగా నా రత్నం అన్విష్యతే నృత్యతే హితి అని చెప్పని రత్నం అనేటువంటిది ఎక్కడో ఉంటుంది అది తాను వెతుక్కుంటూ రాదు నన్ను చూడండి నేను రత్నాన్ని అని చెప్పని కానీ రత్నాన్ని వెతకాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉంటుంది ఈ సమాజంలో ఎన్నో రత్నాలు ఉన్నాయి ఈ సమాజంలో ఎంతోమంది మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్లను మనం గుర్తుపెట్టుకొని స్మరించుకొని మనం తరించాలి కానీ వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పనేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు ఆ విషయాన్నే ఈ దసరా బుల్లోడు పుస్తకంలో మనకు ప్రేరతలనం చేస్తున్నారు మంచి సినిమాలు తీసి మంచి చిత్రాలు తీసి విలువగలిగినటువంటి చిత్రాలు తీసి విలువైనటువంటి చిత్రాలను తీయాలి అనేటువంటి ఒక సందేశాన్ని అందించినటువంటి బీబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి నా నివాళి అర్పిస్తూ ఈ పుస్తకాన్ని మలిముద్రణకు తీసుకొచ్చినటువంటి మిత్రుడు భగీరథ గారికి నా శుభాభినందన తెలుపుకుంటూ సెలవు గుడిపాటి వెంకటచరణ్ గారు మరి దశలో మా రమణ మహర్షి ఆశ్రమంలో శిష్యుడిగా చే జాయిన్ అయినట్టుగా బీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు సినీ పరిశ్రమ నుండి ఒక దైవ సన్నిధానాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసం తన జీవితాన్ని ఆఖరి దశలో ఆయన త్యాగం చేశారు ఆయన సేవా కార్యక్రమం అనుకుని దాన్ని ఎంతో గొప్పగా తయారు చేశారు ఈ ఫిలిం నగర్లో ఏకైక లోటు అలాంటి దైవ సన్నిధానం దాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికే ఆయన ఈ పరిశ్రమ నుండి దైవ సన్నిధానాన్ని ఇంత పవిత్రంగా ఇంత సేవా మార్గంలో అందరికీ ఆదర్శనీయుడిగా దాన్ని తయారు చేశారు అలాగే మా మా తరానికి వీబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చిత్ర నిర్మాతగా దర్శకుడిగా తెలియదు ఆయన గురించి ఎవరెవరో చెప్తుంటే వినడమే నిక్కచ్చితనానికి నిజాయితీకి అలాగే అందరికి రెండ్రేళ్ళు నాలుగు అని తెలుసు ఆయనకి మాత్రం రెండ్రేళ్ళు ఆరు అని తెలుసు తన వల్ల ఎవరు ఇబ్బంది పడకూడదు తను నష్టపోయినా కూడా తనకు పనిచేసిన వాళ్ళు ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది కలగకూడదు అని చెప్పి ఆస్తులు అమ్మి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవ్వాల్సిన దానికంటే ఎక్కువగా ఇచ్చి అందరినీ సంతృప్తిపరిచిన గొప్ప మార్గదర్శకుడైన నిర్మాత చాలామంది నిర్మాతలకి మార్గదర్శకుడు అయిన సో అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి నిజంగా ఇలాంటి ఒక ఆత్మకథ భగీరథ గారి కృషితో ఇలా రావటం చదివించేటట్టుగా శైలి ఉంది ఎన్నో విశేషాలు ఆయన తాతగారి దగ్గర నుంచి చదువుతూ ఉంటే ఒక చరిత్ర ఒకప్పటి చరిత్ర మనం నెవర్ మేసుకున్నట్టు ఎంత గొప్పగా ఉంది సో మలిముద్రణకి రావటం అంటే పెద్దలు రమణాచార్య గారు చెప్పినట్టు మామూలు విషయం కాదు ఇవి మరిన్ని మలిముద్రణలు నోచుకుని సినిమా పరిశ్రమలో నిర్మాతలందరికీ ఒక ఆదర్శనీయమైన గ్రంథంగా ఉంది కాబట్టి అందరూ పఠించి ఎన్నో కొన్ని మంచి విషయాలు ఆయన చేసిన ఒప్పులు ఆయనే అన్నారు నేను కొన్ని తప్పులు కూడా చేశాను ఆయనే ఒప్పుకున్నారు సో ఒప్పుల్ని మీకు ఉపయోగపడుతుందేమో అని ఇది నేను ఆత్మకథగా వస్తుంది అని చెప్పారు సో ఆ ఉప్పులను మాత్రం తీసుకుని అందరూ ప్రేరణ పొంది ఆయన మార్గంలో నడిస్తే ఆయనకి నిజమైన నివాళి సో అలాంటి గొప్ప వ్యక్తికి నివాళి అర్పిస్తూ ఇంత మంచి అవకాశాన్ని కల్పించిన ధర సంఘం అధ్యక్షుడిగా ఇక్కడికి ఆహ్వానించినందుకు భగీరథ గారికి మరొకసారి కృతం తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీలో అదృష్టవంతులు అనే సినిమా తీశారు అప్పటి నుంచి నాకు వారితో పరిచయం నేను అప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ నుంచి సారథి స్టూడియో మేనేజర్గా ఉండేవాడు ఈ దసరా బుల్లెడ్కి కానివ్వండి వారు తీసిన బంగారుబాబుకి కానివ్వండి పిచ్చి మహారాజుకి కానివ్వండి వారు తీసిన ఆ సినిమాలకి అన్నిటికీ కూడా సారథి స్టూడియోలో ఆ రోజుల్లో నేను సెట్లు ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉన్నాను సెట్స్ మూడున్నర దశాబ్దాల అనుబంధం ఉంది ఆయన గురించి ఆయన కుటుంబ సభ్యుల కంటే కూడా నాకు ఎక్కువ తెలుసు అందుకే ఆయన మీద పుస్తకం రాయాలనుకున్నప్పుడు దసరా బుల్లోడను పెడదామండి అని అన్నా నాకేమీ అభ్యంతరలేదు నాగేశ్వరరావు గారిని అడగండి అన్నాడు నాగేశ్వరరావు గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఇట్లా బుక్కు రాస్తున్నామండి ఇట్లా పెడదాం అనుకున్నామంటే దసరా బుల్లోడు నువ్వు ఎట్లా పెడతావు అది నా టైట్లు కదా అన్నాడు నిజమేనండి తీసింది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కదా మీరు తెర మీద దసరాబులోడైతే తెర వెనక దసరాబులోడు ఆయన నాకంటే 
మీకు బాగా తెలుసు కాబట్టి అదే పుస్తకానికి నేను పేరు పెడుతున్నాను అని చెప్పి వచ్చేసా ఆయన సమాధానం కోసం కూడా నేను ఎదురు చూడాలి ఎందుకంటే అంటే ఆయన్ని చిన్నపుచ్చటం అని కాదు ఆ పుస్తకానికి దసరా బుల్లోడ్ అనే పేరు యాప్ట్ కనుక తర్వాత ఆ పుస్తకం రెండు వేల నాలుగులో వచ్చిన తర్వాత ఆ పుస్తకం ఎంత బాగుందని అన్నారంటే ఇప్పుడు ఒక్క కాపీ కూడా అవైలబుల్గా లేదు తర్వాత రామ్ ప్రసాద్ గారితో మళ్ళీ వేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు మిత్రుడు రవీంద్రనాథ్ గారు ముందుకు వచ్చి ప్రశ్న తరపున మేము పబ్లిష్ చేస్తామని ముందుకు వచ్చారు ఆ తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఉండంగా టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఈ పుస్తకం పబ్లిష్ చేయటం జరిగింది ఆ తర్వాత వారు చనిపోయేంత వరకు కూడా మళ్ళీ దీన్ని కొనసాగింపుగా రాసాము వాటన్నిటికంటే కూడా ఇప్పుడు కూడా రామ్ ప్రసాద్ గారు కానీ కుమార్ గారు కానీ జగపతి బాబు గారు కానీ ఎప్పుడు లో ప్రొఫైల్లో ఉండే మనుషులు కానీ ఈ పుస్తకానికి మా నాన్నగారి గురించి జగపతి సంస్థ గురించి మేము రాస్తామన్నప్పుడు నాకు చాలా ఆనందం వేసింది ఆ అనుభవాలు కూడా చాలా బాగున్నాయి అందుకనే ఈ పుస్తకానికి మళ్ళీ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చనిపోయిన తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం ఇది అందుకే రెండు వారాల క్రితం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేద్దాం అనుకున్నా కూడా నాకు అత్యంత ఆత్మీయులు మా రమణాచారి గారు పూజ్య స్వామీజీ గారు వారిద్దరు లేకుండా ఈ కార్యక్రమం వద్దని నేను అనుకున్నాను రమణాచారి గారితో అంటే నేను వచ్చిన తర్వాత పెట్టుకుందాం అన్నారు స్వామీజీ గారు కూడా చెప్పారు ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి మాకు అన్ని విధాల సహకరించినటువంటి రవీంద్రనాథ్ గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు తర్వాత నా మిత్రుడు సంధ్య రవి గారు నాకు ఎప్పటి నుంచి ఏ కార్యక్రమం చేసినా నేనున్నానని మా రాంబాబు మిగతా మిత్రులందరూ తర్వాత ఈ కార్యక్రమం ఉంది అనగానే మన అసోసియేట్ నుంచి పెట్టుకుందామని ప్రోత్సహించినటువంటి మా వరదాచారి గారు ఉడైవర్లు గారు లక్ష్మణరావు గారు మా అందరికీ కూడా తర్వాత మా దైవ సన్నిధానం చైర్మను మురళీమోహన్ గారు కార్యదర్శి కుటుంబరావు గారు కాకర్ల కృష్ణ గారు మిగతా మిత్రులందరికి కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను రమణాచారి గారి ఆత్మీయత అనేది నేను ఎప్పటికి మర్చిపోలేను ఏ కార్యక్రమం అయినా వారు ఉండాల్సిందే అలాగే ఈ సందర్భంగా ఇంకొక విషయం కూడా తెలియజేస్తాను జగపతి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు అవార్డు వచ్చిందంటే అది కేవలం మా రమణాచారి గారి కృషి వల్లనే అది అందరికీ తెలిసిన విషయం సభాముఖంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి సంబంధించిన సభ కాబట్టి మరోసారి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు లాంటి విఘ్నులు ఉత్తమోత్తమైనటువంటి నిర్మాత గుర్తించి అవార్డుని ఇచ్చినటువంటి ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు రమణాచారి గారు సార్ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు మర్చిపోలేము థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్